小严，剩下的这头魔恶豹就交给你了。嗯，大日雷劈，果然厉害。这算什么大日雷体？顶多只能算个小火花儿。可是自从练习这雷体后，我的身体已经强悍了许多。若是你练成了大日雷体第一层的同雷体，这种元丹境的妖兽根本伤不了你分毫。啊？嗯，小天，小严，跟我来。哎，小子，你这又要干嘛？当然是修炼大日雷体了。啊，等等我终于到了，小子，你不会是要被雷劈吧？是极其危险之举，你可要想好了。要得到力量，就要不惧危险。放心，这点雷我还扛得住。嗯，你小子这股修炼的风劲儿，我喜欢。要来了。小子，快运行大日雷体，吸收雷霆之力！天地雷霆之力果然非同凡响！啊！没事吧？嗯，不应该呀、啊，该不会……嗯嗯嗯，盖亚，你个畜生！臭小子，吓我一跳，雕也还以为你挂了呢。放心吧。我可没那么容易挂，你这小子也太乱来了。嗯，不过能想到使用本命灵符来吸收雷霆之力，倒是比以前有了那么点长进。
就算吸收了这些雷霆之力，同类体还是无法炼成。你小子以为修炼大日雷体这等一流功法有那么容易？同雷体虽只是第一重，便能在体内形成元力气旋，将天地间的元力吸入体内，淬炼血肉，锤炼筋骨。这可不是一朝一夕可以炼成的。到达大荒军之前，我必须练成通雷体。只有拥有更强的实力，才有机会得到祖符。走，我们继续修炼。嗯。嗯小严呢？怎么没看到他？这个贪吃虎，肯定又去祸害森林里的妖兽了。看来小严是要晋级了，才会对妖兽的需求加重。哎。雕爷，您什么时候能恢复到造化三境啊？<笑>造化三境算什么？雕爷我可没放在眼里。嗯，小严，这只活猫虎有点意思，给我绑了。是，少主。你们这几个家伙，快一点，免得耽误了我爹的正事。国王虎进化成这个样子，还真是少见。带回去给我爹瞧一瞧。哎呦，畜生还敢反抗，非得好好调教你一番不可。少爷小心！啊、是谁？赶坏小姨的好事儿！没事吧？哪儿来的野小子，敢跟小爷我抢猎物？你们不分青红皂白，随意对我的伙伴出手，未免也太没礼貌了吧？原来主人出面了，也好，你既是这活猛虎的主人，便将它卖给少爷我，少爷赏你个好价钱，去买身衣服穿穿。不卖，小严，我们走。野小子就是没法讲道理，你们给我……哎，少爷，还是不要把事情闹大，别耽误了老爷的正事。阁下请留步。既然阁下是他的主人，那么大杨郡狄家愿意花重金买下这头活猛虎。一定给出让阁下满意的价格。大杨郡狄家，没听说过。苍、嗯、叔、啊，别跟这小子废话，给我上！别打！别打！哎呦！哎呦！小爷我自己来，起来，青光杀！少爷，没事吧？你们这些人蛮不讲理，居然还想动手硬抢！保护少爷，快拦住他！你这枪倒是不错，就作为你的赔罪吧。放屁！把老子的清源枪还给小爷。你到底是老子还是小爷呀、啊？哼！你
，小兄弟，且留步。爹，早期进小城。爹，这小子不仅抢了我的猎物，还夺了我的清源枪。我，你给我退下！小哥身手不错，难怪犬子不是对手。既然犬子已经得到了教训，还望小哥能留下清源枪。可以，没问题。只要用两万纯元丹来交换即可。小子，我看你真是不想要命了！爹，咱们还有不少人在这附近，把大家招呼过来，干掉这小子。哼<笑>，两万枚纯元丹是吧？好，就当我狄腾交个朋友。嗯。不知道这位小兄弟可否告知姓名，也方便狄某日后拜会。无名小辈，不足挂齿。告辞。啊！爹，为何不杀了这小子？这小子实力已快进入造气境，若与他缠斗，必然会费些时间。我们现在还有更紧急的事要做。爹。可是找到雷元精兽了。嗯，待爹得到雷元精兽的雷元，踏入造化境后，再把这小子抓来给你出气。哼，我就觉得有点古怪。他们刚刚说的雷元精兽，那是什么？嘿嘿，没想到这里会出现雷元精兽、啊。你小子若能得到他的雷元，必能练成同雷体。啊，这么厉害？那还等什么？我们赶在他们之前，先找到雷元精兽。啊，不过现在有一个问题，什、啊、么？一般雷元精兽的实力都堪比造气境强者，以你现在的实力，恐怕……嗯，嘿，我一个人是打不过。不过，不是还有敌在那帮人？这次就让我来个黄雀在后吧。走，我们先跟上。雷元精兽就在那里吗？没错，雷元精兽今晚就会晋级。能否成功猎杀，不仅关乎到我能否踏入造化境，也关乎我们狄家能否更上一层楼，不得有半点闪失。是。哎，爹，那我呢？你们先去吧。是。爹，操守有时真的过度保护我了。哼，没他，你不知道死几回了。不过你是该长大了，今晚你就作为爹的护卫，帮着爹一起抢夺雷元。放心吧，爹，包在我身上。嗯。<笑>看来迪家这伙人今晚就要动手了。哈、嗯、哈，原来雷元金手今晚要晋级了。晋级？那不就是变得更厉害了？非也非也，雷元金兽每次晋级都会有一段虚弱期。狄腾果然是只老狐狸，故意挑了这个时候。哼，原来如此。哼，这雷元，我要定了。
论是人还是妖兽，想要提升晋级都非易事。这样就被轰死了吧？意思，雷源归我了。小子，我要你的命！把所有人都叫过来，封锁树林，掘地三尺，也要把那小子给我找出来。是，放心吧，爹，这事交给我了。那你还站在这儿干嘛？那是，爹，我马上去找。那个狄腾是被你气疯了，找不到雷源，他一定不会善罢甘休的。哎
以我现在的实力，还无法与他对抗。也不知道小言现在怎么样了。放心，那头纯虎不会有事的。毕竟雷元金兽的雷元已经被你夺走了。嗯，嘿嘿，若你能炼化雷元，炼成同雷体，我想那狄腾应该不会是你的对手。嗯，我们先去找小言，再做打算。怎么，有什么发现？嗯，怎么有一股烧糊的味道？啊、难道是小严？就是这里。小心！小严，小严，你怎么样了？嗯嗯，嘿，哎，这蠢虎居然把雷元金兽干掉了！哎，蠢虎，你鬼叫什么？雕爷这是在夸你！有人朝这边来了，我们快走！不行，小严现在走不了太远。走，我们先避一避。这里刚经历一场大战，那小子肯定就在附近，给我搜！是是。去，通知我爹，就说发现那小子的踪迹了。是。哎，等等，告诉我爹，是我发现的。明白，少爷。出不去了。啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！
倒有点什么。那小子呢？在哪儿？一群没用的废物，爹，您放心，找到他们只是时间问题。放心，到现在都没找到人，叫我怎么放心？哎，爹，我觉得，嗯，<笑>狄老头儿，你这是在找谁呀、啊？出来。柳老鬼，你在这里鬼鬼祟祟的干什么？<笑>我来看看，狄家大张旗鼓封锁这片森林，是想干什么？柳老鬼，你管的未免也太宽了吧？是为了雷云吧？<笑>怎么被人截胡了？哼<笑><笑>，要不要我帮你夺回来？我们二一天做五分了。哼<笑>，柳老鬼。你做梦！造型镜，臭小子，难道已经炼化了雷源？这雷源果然是个好东西，还得谢谢狄老哥，狄腾老弟。堂堂一个造型镜强者，怎么会栽在一个小鬼手里啊？<笑>闭嘴，小子，我这就杀了你，再从你体内把雷元生生炼化出来。那得看你有没有这等本事了。嗯。哎。啊！这是什么功法？重山刀。爹，狄老弟，这小鬼确实不简单，你一人恐怕难以应付。只要你答应与我共享雷源，我便出手帮你，一起擒住他。好，只要抓住他。与你共享雷源，<笑>就等你这句话了，小家伙。看来你今晚的运气不好啊，还找了个帮手。小子，别嚣张。就算你现在是造型镜又如何？我们二人可都是造型镜强者。哼，是吗？那就来试试吧。嗯。嗯嗯嗯
天灵极法，化妖极。子，看你这次还如何嚣张！啊！啊！你们高兴的未免也太早了。你竟然还是四印符师，化生符阵，万化炎，你来！成功了，英雄样子太帅了。还望小兄弟高抬贵手，老夫愿以五万纯元丹来补偿小兄弟，您看可好啊？五万纯元丹？呃，呃，十万，那就十万纯元丹。丁腾也当认识小兄弟这个朋友，看什么看？你也一样，十万？什么？我？<笑>那我就不客气了。哎呀，我这是造了什么孽？倒成了主动来送纯元丹的。多谢诸位，我先告辞了。爹，我们就这么忍下这口气吗？那小子的实力，恐怕能与造形境大成者相抵抗，更别说。还有不弱于我们的妖兽宠物，我才倒了八辈子的大霉，我不管。第二套，你要赔偿我的损失，不然我跟你没完。什么呀？还是以前的小颜好看，切，丑死了！你呀、啊，小颜小颜，别听他的，你这样又帅又威风。继续往前走，就要到达大荒郡了。那个号称大燕王朝最为精彩与混乱的地方，我可是好奇很久了。小颜，我们走。这究竟是什么鬼地方？两天了，还找不到出去的道路。这森林里的雾气很古怪，能隔绝探索的能力太强，我的原力探知也极为有限。啊、你这蠢货，这是你掉下的位置。嗯、你这蠢货，还会卖萌。嗯、下去吧你。切！别以为能变大，雕爷我就怕你。啊、走，去看看。嗯，你你你不要过来！我我告诉你，我很厉害的。你再过来，我就要打你了。你说过
的，别过来。小妹妹，你没事吧？啊嗯你怎么一个人在森林里这片树林危险，可别一个人出来玩。知道了，爹爹。依依，没事吧？我没事，是这个大哥哥救了我。嗯。你是什么人？哎，雪儿。多谢小兄弟救了小女一命。举手之劳而已。在下江雷，是大英城英之武馆的馆主，他们是我的女儿江雪和江茵茵。<笑>这些都是我英之武馆的兄弟。啊、在下林动，见过各位。林动小兄弟，应该是从外乡来的吧？正是。我误闯入这片森林，却寻不到出路，不知江馆主能否带我一程？嗯、弟弟。我们现在的状况并不好，再带个陌生人，会不会有点太危险了？姐姐，我们就帮帮大哥哥吧。爹爹，啊，嗯，这原本带林动小兄弟走出迷雾森林，只是小事一桩。不过，实不相瞒，之前我们惹到了一些东西。你若跟着我们，恐怕反而会有危险。嗯，江馆主大可放心。别的不说，我自保的手段还是有一些的。<笑>既然林董小兄弟这么说，那便随我们一起上路。若是顺利的话，想必明天就能走出迷雾森林了。多谢江馆主仗义相助。<笑>林董小兄弟，别客气，我们这就出发。一会儿你跟我坐一辆车吧，弟弟，你为何让那小子跟着我们？就不怕他连累我们吗？这个林动应该不简单。哈，这。你是从什么地方来的呀？怎么你的衣服都破了？还有，你这是要去哪里呀？依依，啊，你过来坐好。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。
，都是为了前往大荒古碑探宝和修炼的。这探宝和修炼，那大荒古碑到底是什么地方？啊，具体我也不是很清楚，只是听说，大荒古碑里面是一座远古宗派的遗迹，里面有着数不清的武学秘籍和宝物啊。难道没有强大的氏族将大荒古碑占为己有？林东小兄弟有所不知，大荒古碑有着极强的封印，就算是涅盘境的强者都无法轻易将其撕裂。不过，这封印每隔三年便会有一个最弱期，也是取宝的最好时机。算算时间，就快到大荒古碑封印减弱的时候了。所以啊，我以为林东兄弟也是要前往大荒古碑呢。小子。大荒古碑里既然有远古宗派的遗址，那极有可能与祖符有关。多谢江馆主告知。啊，如果有机会，我也想去大荒古碑见识一番。<笑>林东兄弟，大荒古碑可是云集了各个宗派的强者前去争夺，你若这身打扮前去啊，可是不太妥当。<笑>爹爹、啊，你就给大哥哥一套新衣服吧。<笑>茵茵，不要管别人的事。哈哈，茵茵提醒的没错。爹，监管主，这就不用费心了。哎，林栋兄弟说的哪里话？你之前救下茵茵，我还没有好好谢你呢。一会儿安顿好了，我便赠你一套战服。这，啊、哼，这些东西又跟来了。大家加速，到前方扎营。去。是。没有，林栋兄弟，合适吗？哎呦，不错啊！啊！哇，大哥哥好帅！真是多谢江馆主了。哎，林栋兄弟，莫要与我客气，不要一口一个馆主的。叫我江雷就好，啊，那我还是称您为江雷老哥吧。好，好，<笑>来，我们喝酒。嗯，嗯，这是我们大英城的佳酿，林东兄弟，请。哈哈哈！弟弟，不要慌张，大家提高警惕。是。不知江老哥惹上了什么麻烦？哎，我们在森林中采取灵药之时，误杀了迷雾森林霸主、迷雾暴恶王的幼崽，这一图一直被他派出的妖兽追杀。小兄弟，茵茵就麻烦你照看一下。嗯，江老哥，放心。大家上！冲！爹爹！爹爹！爹爹！爹爹！林动，希望你能说到做到。嗯。大哥哥，爹爹和姐姐他们会不会有事？茵茵放心。
不会有事的。上！兄弟，此次你与我英治武馆的恩情，定当相报。举手之劳而已。谢，谢谢。哇，大哥哥真是太厉害了！哈哈哈，多亏了林动小兄弟，没了迷雾豹恶王的麻烦，这下我们便可顺利走出迷雾森林了。哈哈哈哈哈。
不要打扰大哥哥休息。嗯，好吧。哈！别闹，小兄弟，我们马上就要走出迷雾森林了。啊！看，那便是大英城。林诺兄弟，我们到了。这里便是在下的英之武馆。来，回家了。已经是大荒郡的地界了，江老哥，大荒古碑又在大荒郡的哪个方向？<笑>林董兄弟，那可有很长一段路啊！大荒古碑就在这片沙漠的中心。嗯，看来接下来的路程不轻松啊！要穿过这片沙漠可不容易，不如就在我武馆中休息几日。等准备充分了再出发。啊，多谢江老哥，那小弟我就打扰了。林动兄弟，这是说的哪里话？你可是我们的救命恩人呢、啊，哪里谈得上打扰？我还巴不得你多住段日子呢。太好了，太好了！我要和小严还有林动大哥哥一起玩。雪<笑>儿，你回来了。雪儿，罗山。我们两家不熟，别叫得那么亲热。切！自我血旧武馆进入大英城以来，多次听闻江馆主威名，家父也希望能与江馆主结交，可惜，贵馆一直不太领情呢。哼！你们那是结交吗？根本就是挑衅！嗯。哼！这是家父亲手写的挑战书。不知江馆主有没有胆量，明日与家父来个生死战，在擂台上分出个高下。<笑>江馆主不接，难不成是怕了？<笑>也好，是时候分出个高下了。雪儿，我对你的一片深情，你应该知道。您若是好好跟了我。咱们两家就是一家人，一切都好商量。做梦！江某虽然算不上什么英雄，但出卖女儿的事，绝对不会做。好心提醒江馆主一句，家父半个月前就已经进入造型境大城了。哼，想必明日比试之后，英之武馆可就不在了。弟弟。现在胜负还未定，罗公子未免过于自大了些。哼！坏人！好你个死丫头，我弄死你！这，小乐，给我松手！小心我废了你！你等等等等等等等等等，你小的快松手！你，遮住茵茵的眼睛。哎呀！少爷，少爷，你没事吧？少爷，都来这干什么？给我上啊！你，你这，你小子是什么人？这是我们血旧武馆和大英武馆之间的事，你凭什么插手？我是江馆主新收的弟子，当然不能任由你随意侮辱我们大英武馆。我可警告你，你今天要是动了我，就是和整个雪秀武馆为敌，我爹是不会放过你的。你现在收手，我就当，我就当你是。啊！少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，你们，你们给我等着，我爹定会踏平英之武馆，替我，你们给我等着。
没想到一进城就遇到这么糟心的事情，让林东小兄弟见笑了。江某实在惭愧啊,啊！江老哥不必自责。方才我一时冲动打伤了罗山，想来血救武馆一定不会善罢甘休。如果有什么需要我的地方，尽管开口。嗯，林东兄弟的这份情谊，江某心领了。不过，明日一战，关系到我们英之武馆和血旧武馆之间的恩怨，不能再耽误你去大荒古碑之事。爹爹，爹爹，爹爹。嗯，江某还要为明日之战做准备，就不打扰小兄弟休息了。江老哥太客气了，自然是擂台赛要紧。小子在这里，预祝您明日旗开得胜。多谢小兄弟吉言。哈哈哈！嗯，嘿嘿，那个，哎，这等烈酒也能称之为佳酿，真是荒芜之地呀！明日的生死斗，您还是不要去了。眼下您只是造行进小城，那罗舅却已经到了大城的境界。明日一战，绝无胜算。明日一战，我必须去。若是不去，英之武馆的声誉何存？爹爹，你明知道这是去送死。我若不去，血旧武馆也不会善罢甘休。明日我若是输了，便会解散英之武馆。你就带着小茵茵。远离这是非之地，隐姓埋名，明白了吗？我们可以找帮手啊，林动，林动他一定可以。林动已经帮了我们太多了，不要再给他添麻烦。爹爹，好了，雪儿，我意已决，不必再多说了。天色不早，你也早点歇着吧。行进大城，和王岩差不多的实力。这家伙，什么人？江雪姑娘，为何深夜至此啊？灵动公子，江雪有一事相求，还请公子务必答应。啊，江姑娘，请讲。明日的生死斗，我爹爹必定不是那罗舅的对手。我，我想请你出手。原来是这样。明日与血旧武馆的生死斗，还望灵动公子能够出手相助。若灵公子答应，我我愿意。江姑娘，你不必如此啊！爹爹一手创建了英之武馆，含辛茹苦。将我和莺莺养大，我我不能眼睁睁看着他去送死。江姑娘，将我带出迷雾森林的是你们，视我为朋友的亦是你们。朋友有难，林动定当出手相助。你你是答应了？该如何感谢灵动公子？啊，江姑娘，谢谢
，爹，伤我的就是英之武馆的家伙。以前从没见过这人。爹，我不管，你把这人给我抓来，我打断他的手和脚。疼死我了！儿啊，别激动，先躺下来。这笔账，爹会给你要回来的。明日生死斗之后。大英城将再也看不到英之武馆。还有那小子。嗯。嗯。停！就是那小子伤的我。毛头小子一个，一会儿等爹先把惊雷干掉，再收拾那小子为你出气。生死战，还是让我替您上吧。林东兄弟，我身为英之武馆的馆主，今日之战自能亲自赴会，哪有让你出手的道理？江老哥的血性让人佩服，可是，您有多少获胜的把握？这，事在人为，生死有命，唯有尽力而为罢了。爹爹，不行。我知道江老哥是个豪爽重义之人，可您想过没有？若此战失败后，您的一双女儿怎么办？爹爹，爹爹，这……江雷，你在墨迹什么？是不是怕了？我可是等着亲手捏碎你的骨头！<笑>英之武馆新晋弟子林动，前来应战。请派个弟子出战，来送死的吧！什么意思？是不是看不起我们血酒武馆？小子，滚下去！下去不是找死吗？搞了半天，英之武馆竟将命运堵在一个毛头小子身上，杨雷。你莫不是吓破了胆？罗馆主此言差矣。俗话说，杀鸡焉用牛刀？对付罗馆主这种货色，有我这个小角色出马便够了，何须劳烦我们馆主动手？爹，干掉这家伙，把他的手给我打断。先动手的可是你，我也只不过是替你爹管教管教你。免得今后不长眼，丢了小命。你，好狂的小子！好，那我就先取你小命，再踏平英之武馆。这本事。
精神力。别做，去，滚！还兼修了精神力，难怪这么嚣张。天地线。英城。
罗罗罗罗罗罗罗罗罗罗罗罗罗罗罗罗罗罗罗罗罗罗罗罗罗罗罗罗罗罗罗罗罗罗罗是，林动兄弟，此番答案真是无以为报。今后只要有用得着老哥的地方，尽管开口。举手之劳而已。血旧武馆已经不构成威胁了，江老哥尽可放心。林动公子，多谢。江姑娘，林动幸不容命。叫我雪儿就好。大哥哥，你真是太厉害了！爷爷也要这么厉害。走，回武馆。我们好好庆贺一番。走，走。关注，嗯，晚宴已经准备好了。<笑>好，爹爹，大哥哥怎么还没下来？爹爹，我去看看吧。嗯。灵动公子。灵动。嗯，不和英之武馆的人告别，就匆匆离开，恐怕要伤了某人的心喽。啊！线下最急迫的。是尽快寻得祖父。这这，嗯，林动公子，嘿嘿，你以为能躲得过？桃花寨追来喽！林动公子，林动公子，怎么如此着急赶路？此次到大荒郡，本就是为了要事而来，所以不便停留。皇俊颇为混乱，灵动公子独身一人在外闯荡，务必多多保重。嗯，多谢江姑娘叮嘱，后会有期。保重。雪儿。姐姐，这林动绝非池中之物啊！我看，将来就算是整个大燕王朝，也未必能束缚住他。没想到罗舅还藏了不少纯元丹，这下便宜我们了。嗯，好酒。嗯，这是何物？哦，哦，哼，这不就是罗舅的魔元变功法？这东西还不错，小子，你将元力输入骨片之中。妖血入体，拟其形，护其力，控其神。这上面就是魔元变的修炼之法，对你倒也有些好处。嗯，要这个功法有什么用？像罗舅那样，不仅样子丑，
，威力也就那样。嗯嗯，如果有纯正的魔猿血脉，这门功法可相当厉害呢。哦，是吗？<笑>功法是上乘功法，就看谁来用喽。越过前面的那片山脉，就快接近沙漠的中心区域了吧？大荒古碑，应该就在那里。嗯，大荒古碑之中，说不定会有祖符的线索。祖符。紫云谷，大胆！你是何人？这远古废剑已被我古剑门封锁，闲杂人等一概禁止入内。在下只是途经这片废剑，马上就离开，还请两位师傅通融通融。要过此剑也不是不可以，只要有个五万十万的纯元丹就好。五万十万？你们这不是明抢吗？别跟你商量，是给你面子。滚！瞧你这穷酸样，没有纯元丹就休想从此地过。滚！哼！小子，你竟敢采摘此地的灵药，我看你今日是别想活着出去了。之远古龙猿，远古龙猿，嗯，那可是最强的魔猿之一，他的精血倒是极为适合修炼魔猿变，其威力可远超罗旧施展的魔猿变，怎么样，小子？走，我们去看看。龙源就在里面，你确定可以搞？当然，好嘞。啊！要不，我们还是先撤吧。啊，你不是说可以搞的吗？呃，可
可以是可以，只是雕爷没想到这龙渊已是造化境，所以……那到底搞不搞？嗯，应该可,可以搞。里取出惊喜，好嘞雕爷的掌握之中，喂，你也太不靠谱了！喵，切，想当年雕爷可是连真龙都吃过的。这之法，也唯有一些拥有传承技艺的强大妖兽知晓。要炼制这等奇物，需要凝结无数妖兽的精血。要是炼化了这万寿果，说不定你的实力就会更进一步哦。啊！这万寿果，我就收下了。等等啊！像龙元这样的妖兽，已经有些灵智了。什么意思？远古龙元在万寿果上种下了烙印，一旦被摘走，他就能立刻察觉，并且感应到偷果之人的方位。哎，可惜了。哼哼，这种小儿科的烙印
，留意我轻轻松松就能掩盖住了。啊？是吗？小瞧那雕爷，嗯，看好吧你们！嘿！啊，嗯，小雕，真有你的！哼，还敢说雕爷不靠谱吗？龙元惊险，不过这两位万寿果也算不错的收获了。喂，小子，又是你，竟敢还留在此地！哼，又是这些古剑门的人，这是何人？古燕长老，就是这个家伙，擅自闯入我们的地盘，他甚至还在此采摘灵药。哦，哼。小心点儿，这老头有点实力。古岩长老，之前只是误会，我只是途经此地，所得灵药尽数奉还便是。嗯，告辞。站住！不知长老有何指教？这位小兄弟。在我古剑门的地盘，事情可没这么简单就能解决。什么意思？哼，当然是要赔偿，把你的乾坤蛋和灵宝都交出来，说不定我还能饶你一命。哼哼，古剑门，我看你们就是强盗门。小子，想耍横，你要看看自己的实力。七景，林动，直接给他一枚万寿果。哼，雕爷自有妙计。识相的要老实把东西交出来，交出来。哼，长老，在下自知不是您的对手。嗯，嗯嗯嗯，我这里还有一枚血果，不知可否算作赔偿？拿一个破果子就想糊弄我们<咳>，小子，把血果给我。血果可以给你，只希望长老可以放我离开。好，老夫答应你。顾云长老，啊<咳><咳><咳>，看在你小子识相的份上，就不追究你的擅闯之罪了。滚吧。<咳>顾延长老，就这么放那小子走了，是不是太便宜他了？哎呀，你们懂什么？有这个就足够了。好、啊，走<笑>，我们回去。天下可没有免费的午餐，接下来就等着看一场好戏吧。哼，走，我们跟上去。规模如此迫切，怪不得这么嚣张。那不正好？嗯，若是他们能和龙元拼个你死我活，两败俱伤，那你，那我就能夺取龙元的精血了。哼哼。
拜见掌门师兄。师弟，难得见你这么高兴，看来今日收获不小啊！<笑>掌门师兄，请看。哦，好厉害的灵果！<笑>掌门师兄好眼力，今日采药偶然得来的。若我能炼化此果，说不定能和掌门师兄一样。迈入造气境大成，远古废界，宝物颇多，不枉费宗门封山。若是有机会斩杀废界深处的远古龙猿，啊，想必能够得到更多宝物。啊，掌门师兄放心，等我炼化成功，就与掌门师兄一同前往。<笑>好。听令，凡是元丹境以上者，立刻集结，不古剑大阵。是，掌门。
一身鳞甲被如此轰击，居然还不见血。嗯，留给古剑门的时间不多了。古言。要盯着我们不放，古言、啊，给我看看你那颗灵果。哦，哦，这上面明明有龙元烙印。啊、你，你竟敢带回来？烙印，明明没有。啊东西还你。师兄，我一定是那小子做的手脚，我不会放过他的。龙元受伤这会儿，警惕性最低，最适合催眠。一会儿你负责偷惊喜，雕爷我帮你负责催眠，这样咱们绝对不会被发现。怎么样，雕爷这计谋如何呀？<笑>是是是，雕爷真是足智多谋，希望这次可以搞成功。<笑>有你雕爷在，当然能成功。
失效吧。龙眼剑行到手了，小雕，我们撤。糟糕，龙眼又醒了。蓝虎还会卖萌，下去吧你！智慧大脑，了解美歌声，这就是完美的鱼和熊掌同时兼得。灵魂歌者，光彩在此，专治各种不服。和灵性之间的约，期待这一路的更迭。沿途蜕变，星辰日夜，褪去青涩的你的侧脸。追上风沙遮住的岸，丢下这一身的疲倦。就算充满未知惊险，总相信这会抵达终点。命运交叠之间，重合新的世界。我们的生命之线交汇着向前，苦涩的木叶，燃烧无际的天边，灿烂光点，黑夜之中放着信念。进不来这里，我们可以借此地躲避一下。待那龙源走后，我们再离开这里。看来只能这样了。这龙源惊喜，可真是得来不易啊！若你能炼化这惊喜，便可炼成魔元变，到时候你的功力能提高数倍都不止。好，现在我就炼化惊喜。不过，远古龙源的惊喜极其暴力，绝非罗教所吸收的普通大力源可比。一旦炼化失败，则可能被暴力侵蚀神智，最后变成人不人鬼不鬼的怪物。要得到力量，就必然会有风险。我会小心行事的。嗯。喵。别担心，小燕。
动大刃雷体。一指青史之力吗？灵动，不灵精神，不要被龙人精血侵蚀神智。啊！这下麻烦了。那种使用大力源的精血根本就不够看，你可是使用了远古龙源的精血，是高级货，知道吧，小子？哼，好，那让我来试试这功法的威力。天神，龙源突然突然发疯，弟子们不敢轻举妄动。好不容易等等他冷静下来，天天也黑了。嗯，什么动静？难不成那龙源又出来了？啊这魔猿臂还真是厉害，小畜生，你可让老夫好找啊！原来是古猿长老啊！今日老夫必要挟持。那你来的正好，嘿嘿，有好戏看喽！春火，别吵。认真看。这小子怎么一下子变强了？嗯、yeah.。
要强化肉体的武学，还挡不住老夫。老夫可是造气境强者。啊啊还练得不熟嘛，小子，你完了！我剑挥天，哼，天灵古体，啊，这，哦，天灵技法，天龙技。天灵补给是怎么了？小子，不要慌，这是天灵补给中的天龙真血开始显现了。天龙真血，什么意思？意思是你的天灵补给到了要升级为高级灵宝的时候了。高级灵宝，那要如何才能升级呢？当然是要去找到能升级的材料了。另外，还需要一位高级灵符师。才能将古籍升级为高级灵宝。嗯，明白了。这里离大魁城应该不远了，我们先去那里看看。走，小严好久没来这种大城市了，倒还真有些不习惯呢。小子，先去找升级古井的材料吧。嗯，大魁城中应该会有各种宝物拍卖会，我们先去打探一番。这里应该就是武盟的拍卖会，嗯，参加的人还真不少呢。欢迎各位来参加我武盟举办的拍卖会，也希望各位能守好规矩，莫要在我武盟的地盘闹事。谁敢在武盟的地头闹事，怕是不要命了吧？就是，各位请吧。这拍卖会的规模可是比盐城大太多了
天里出现。啊，精神力吗？这精神力怎么如此怪异？哎，你看，快看快看，那不是阴魁宗的画宗吗？哎，看来这次的好东西都要被他收走喽。哎，嗯，阴魁宗。千千姑娘，画宗护法，可恶，差点中招了！哎，千千姑娘，千千姑娘，大魔，我千千，千千姑娘，千千姑娘，千千姑娘，千千姑娘，千千姑娘。会使人沉醉不可自拔。青青姑娘，一会儿要是看中了什么灵宝，可以先知会一声。我自然是会让与芊芊姑娘的。画宗护法有心了，不过，芊芊看中的东西，还是习惯自己动手呢。哼，那我便不客气了。<笑>让诸位久等了。诸位今日都是冲着宝贝而来，老规矩，第一件派品，魔鳞金心，起拍价五千纯元丹。小子，这是升级天灵古锦能用上的材料，买下它。好的，五千纯元丹，六千，七千，一万。啊、这种环节真是无聊透顶。两万。恭喜这位小哥，两万成交。第二件牌品，冰晶玄铁，起拍价七千纯元丹。高级灵宝玄黄地甲，十八万纯元丹，由阴魁宗化宗护法所得。<笑>抱歉了，千千姑娘。恭喜化宗护法，又得一件灵宝。这个画宗可真是阔气，幸好他对这些材料没什么兴趣，这下可以去升级古锦了。接下来是一件额外拍品、啊，这个神秘蒲团是我们意外所得，目前只能确定它是一件辅助性灵宝，起拍价五万纯元丹。这蒲团好像有什么奇怪的力量。六万，画宗护法出价六万，有加价的吗？小子，那个蒲团有古怪，可是六万一次，别可是了，快！六万两次，六万三次，七万，七万，有人出价七万，居然敢跟画宗抬价，七万一次。
七万两次，哼，八万。画宗护法出价八万，还有出价更高的吗？小雕，这个东西真的值吗？你听妖爷的，错过这次机会就没有了。还有出价更高的吗？十万。小子疯了吧？十万买个辅助灵宝，可不是吗？这人疯了呀！还有人出价更高的吧？画宗护法，这是放弃了？切，一件辅助灵宝而已，不值得。嗯。这位小哥成交了，十万纯元丹啊！小雕，希望你的感觉是对的。公子，请留步。穆姑娘，不知有何事？既然公子知道小女子的名字，那是否该告知一下大名呢？在下林动，林公子并非大荒郡人士吧？啊，正是，我也是刚来大荒郡不久。能在这里结识林公子，还真是……芊芊姑娘。啊，在下先行一步了，改日再见。画宗护法走好。提醒林公子一句，画宗这个人很是难缠，公子要小心提防了。多谢芊芊姑娘提醒，那在下先告辞了。在下林动，两日前约了与程大师见面，烦请通报一声。啊，林动小友，里面请。啊，多谢。在下林动，拜见程大师。这位小友，说正事吧。在下有一件灵宝，想请程大师帮忙炼化。让老夫看看是什么样的灵宝吧。好。小友，这灵宝颇为独特。若是要炼化为高级灵宝，恐怕需要耗费不少材料。不知小友可有准备？啊，材料完备已凑齐。小友准备的倒是齐全，另外还需要五万纯元丹。嗯，真是够贵的。小友说什么？啊。没什么，没什么。提醒小友一句，灵宝在炼化过程中会有不小的风险，若是失败，估计和材料尽毁。啊！这家伙居然收了钱之后才说。那便拜托程大师了。
老夫幸不辱命，恭喜小友，此物已晋级为高级灵宝。多谢程大师了，真是一件好宝贝啊！华宗，这是万宝楼，可不是阴魁宗，你还懂不懂规矩？哈哈，不好意思，感应这里波动太大，实在是忍不住好奇心呢、啊。这位兄弟，是否可以将这灵宝转于我？至于价格嘛，我一定会让你满意的。不卖。华宗，请出去吧。若你再坏我万宝楼的规矩，可就别怪老夫不客气了。是在下失礼了。给你一天时间，好好考虑一下吧。小友，我劝你还是早点离开大魁城为好。多谢程大师提醒。不过，我林动也绝非怕事之人。对，要好好练习，这样才能跟大家登上最大的舞台。啊啊！喂，陈虎，快来！别叫我陈虎，我叫小严。心之间的月，期待这一路的更迭。沿途蜕变，星辰日夜，褪去青涩的你的侧脸。追上风沙遮住的岸，丢下这一身的疲倦。就算充满未知惊险，总相信这会抵达终点。命运交叠之间，重合新的世界。我们的生命之线交汇着向前，破碎的木叶，燃烧无际的天边，灿烂光艳。黑夜之中放着信念，只因为总能感觉新的连接。是为你去大荒古碑而特意炼制的符魁，你来试试。嗯，好嘞。这尊福魁已经融合了我的精神力，有他护身，你去大荒古碑，我也放心一些。多谢爹，有这个福魁，这次我一定要弄个高级灵宝回来。嗯，启禀皇后法，那小子一天都缩在客栈里不出来，是否要动手？既然答应给他考虑一天，那就继续盯着。是。宗儿，是遇到什么事了？没什么事、啊，只不过是我相中一件灵宝，但有个不开眼的家伙却不肯卖给我。我在等他自己觉悟。Oh. 
不行，精神力、原力都试了好几遍，这蒲团怎么一点反应都没有啊？真是可恶！明知道是宝贝，却不知道怎么打开。啊、我说、嗯，你不会是看走眼了吧？这根本不是什么灵宝。你，你敢怀疑雕爷的眼光？我告诉你，这绝对是个宝。啊、嗯，那到底宝在哪里？嗯，空有宝箱，却不知道怎么打开。哎，干脆用人力封开看看。行啊，轰坏了，你赔我十五万纯元丹。哎，算了。雕爷自个儿琢磨会儿。奇了怪了，这玩意儿到底是不是灵宝啊？只要是灵宝，不是对原力有反应，就是对精神力有反应。啊？难道？嗯？哎，真有反应了！哈哈，哎呀，啊啊啊！没事，小爷，只是意外而已。嗯，小子，你做了什么？我只是试了试，将原力和精神力一起使用，没想到真有反应。就是反应有点激烈，没想到你这一通瞎摸瞎摸一通，倒像是找到门道了。哎、快再试一次，不会有什么危险吗？嗯，放心，你试试把原力和精神力均衡注入，让他们在里头势均力敌，应该就能解开这个蒲团的秘密了。嗯，好吧。臭小子，你急什么？慢慢来呀、啊！让我再试试。嗯，精神力少了，原力又少了，再加点力。哎呀，这么简单的事儿都做不好。站着说话不腰疼，这根本不简单。来，再来。成功了，怎么样？嗯，雕爷就说这蒲团是个宝贝吧。这到底是什么呀？这蒲团里是一种极其罕见的阵法，能将精神力和原力合二为一。这融合而成的，到底是精神力还是原力啊？哼，这可是元晶之力。元晶之力，有了这一招。你小子可是又强了一大截，啊，是吗？让我试试这元晶之力有多强。你疯了？难道你想把这人架飞不成？好吧，等以后有机会再试。我们先离开大魁城。嗯，干嘛走得那么着急？那个画宗不会善罢甘休的。我可不想在他的地盘跟他起冲突。哎呦，这段时间没白历练，处事老练多了。走吧。几位都跟了这么久了，还不现身吗？两个造型。
请进大朝呢？<笑>灵动兄弟怎么走得如此匆忙啊？我要的灵宝，灵动兄弟可还没有给我答复呢。抱歉，不做考虑。想不到灵动兄弟竟如此的不识好歹，动手！是。画虎法，你如此明目张胆的抢劫，恐怕不太好吧？大荒郡本就是适者生存之地，那柄古戟也需要一个更适合它的主人。精神力。杀了他！是。确实不错，我再给你一次机会，把古籍献给我，再听候我差遣一年，我就留你一条生路。哼，不如画宗护法，听我差遣一年如何呀？哼，真是给脸不要脸。九言，接下来我们要分开行动。你带上我的精神力气息，把他们引开。切记，把人引开就好，别跟他们动手。去吧。你们往那边看看。是。看你能玩什么花样。
你果然也是一位服侍啊，可惜碰到我了，你可讨不到什么便宜。既然我们俩都是服侍，正好可以切磋一下。画宗护法会合。哼。灵动兄弟，你的本事不会就只有逃跑了？这画宗还真不好对付。想不到那家伙竟是个灵符师，再加上他那尊中等符魁，小子，这一次。你可是踢到铁板喽！哼，那又如何？看我的，冰泉剑，化身符阵，万化岩。你的精神力，我就收下了。竟能吸收我的精神力！伤不到我的分毫，得想办法破了这家伙的内龟壳。小子，试试那招。你的灵宝和小命，我现在都要取走。来阵魔掌！我说过，你的招式对我没用。那试试这招如何？
尽全力。画宗护法，现在你该乖乖认输了吧？<笑>我堂堂阴魁宗护法，怎会向一个毛头小子认输？阴魁大法，取经古音。我感觉有两股精神力在我体内互相冲撞。嗯，这画宗的精神力极度阴郁，你得想办法炼化他们，不然会留下后患的。啊啊、小严，走，我们先离开这里。嗯小严，我们走。这小子竟然杀了花护法！将那灵洞千刀万剐。父化骨长老正派出阴魁宗分部的所有人手捉拿他。退下吧。是。林动，你要怎么过这关呢？快点，在两边集合，快！是。这么长时间，人手还没有集齐吗？啊，化骨长老，我们还需要些时间调动人手。哼，一群没用的废物。化、哦、化长老，嗯看来画宗的精神力已经完全被我吸收了。小子，接
下来，你打算怎么办？嗯，现在阴魁宗的人必然在四处搜寻我们，我们在这里先躲藏一阵，趁现在，我可以将这万寿果炼化了。嗯，小子，你确定现在就要炼化万寿果？阴鬼宗肯定会穷追不舍，我必须提升实力才能自保。嗯，若你能炼化成功，实力至少能提升至造型境大成，而且同雷体也能更进一步。不过这风险嘛，我知道。嗯，之前只是一些龙元精血就够我受的了，这万寿果的风险，自然更不用说。要不再缓缓，等准备充分了再炼化也不迟啊。只怕对手可不会给我们留那么多时间。我意已决，麻烦你们帮我护法吧。好吧，陈虎，我们去外面守着。成蛇，就看你自己的了。小叶，我们走。绝不会让你逃走的。纯虎，你都鬼叫一晚上了，就不能安静一会儿吗？雕也当然知道这有危险，不过这小子若想要变强，这些磨练也都是他的必经之路。我们能做的也只能是耐心等待。啊、是造气境强者的气息、啊？难道这么快就被发现了吗？陈、哎、虎，跟我来。造气境强者，幽灵。老先生若是想要探宝，怕是来错了地方。这里可是我们妖兽的地盘，劝你还是速速离开为好。装神弄鬼，给我滚开！陈、啊、虎，动手！啊啊啊
。看来你这妖兽在失去身体之前，也应该是极为强大的存在。不过，以你现在的实力，绝非我的对手。那今日就让你尝尝雕爷的手刀。神活，这老头不好对付，小心点。不知道，灵动那小子就在这里面，他不会以为靠着你们这两个畜生就能够逃过一死吧？没想到，刁爷现在连一个早期进的人都……不过，刁爷可是不会让你进去的。哼哼，真是顽固的畜生。那小子躲在那里修炼，给我滚开！磨蹭这么长时间，<笑>谢了，小雕，小严、呃，接下来就交给我吧。嗯、林动，这老家伙有点手段，你可要小心应付。我会小心的，你伤得不轻，快去休息吧。嗯。小严，小子，老夫今日就要你为我而偿命！华宗贪图我的灵宝，由此下场也是咎由自取。我说是一件灵宝，就算我儿要杀你，那也是天经地义之事。简直蛮不讲理！
这武学确实厉害，哼！不管你能维持多久呢，打败你，足够了。<笑>小子，你这武学虽然强大，不过想要硬汉我造气境大成的实力，未免也太异想天开了。现在，去死吧！未分呢、嗯啊，这小子竟然还有余力！啊、以我现在的伤势，若与他硬拼、啊嗯啊，不好！嗯啊醒了，木姑娘，伤口还疼吗？嗯，已经没有大碍了。那就好。木姑娘，不知这里是？这里是大魔门。你放心，阴魁宗的人绝不会进来这里。啊，多谢穆姑娘救命之恩。<笑>大魔门和阴魁宗向来不和，阴魁宗的敌人不就是我大魔门的朋友吗？嗯嗯、朋友之间，自然是要互相帮助。穆姑娘的大恩大德，不知如何回报。哎，林公子莫要多想，芊芊是佩服公子，竟然能打败化骨，当真是英雄出少年。幸亏那化骨贪生怕死，否则谁输谁赢也就不一定了。不过，林公子杀了化宗，如今又重伤了化骨。恐怕整个阴魁宗的势力都会追杀你，灵动公子，你加入我们大魔门如何？只要灵公子加入我们，灵公子的事情自然就是我们大魔门的事情。多谢穆姑娘的好意，我来大荒郡只是为了磨练自己。并未想过加入任何门派。哎，好吧，我也不强求公子，只是芊芊第一次被男人拒绝，还真是有些不习惯呢。穆姑娘，抱歉，穆姑娘
，灵动公子若是改变心意，芊芊随时都欢迎你。多谢穆姑娘。不知林公子接下来有何打算？大荒古碑封印即将开启，我准备要去那儿。我劝公子还是不要前往为好。为何呀，穆姑娘？古碑开启，殷魁宗必然会参加。此次据说连大燕王朝的四大宗族也会前来。如果你孤身一人，别说瓜分宝藏，就是能否活着，都难说。四大宗族。子啊，你没事吧？没什么，多谢穆姑娘好意提醒。不过，这大荒古碑，我必须要去这几天日夜兼程，总算及时赶到了。让开！让开！让开！让开！让开！让开！别等了，别等了，这自己什么呀？凭什么让我们让开,让开,让开,让开、啊？就是啊，这里这么大，啊、我要走其他地方吗？他们是古剑门的人，怎么惹不起？哼，还真是冤家路窄。哎，快看，大魔门的穆千千来了！真美啊！芊芊姑娘，芊芊姑娘，哎，芊芊姑娘，不要离开我，哎，别走啊，芊芊姑娘，芊芊姑娘，哎，你看你们。退下吧，这不是殷魁宗的藤磊少宗主吗？又是殷魁宗。藤少宗主，真是好久不见了。芊芊，可是时常挂念着你呢。你的媚术对我没用。<笑>藤少宗主，果然只对死人感兴趣呢。最近大魁城中，有叫灵动的小子，处处与我阴魁宗为敌。我听说此人与你走得很近啊。少宗主消息倒是灵通，我确实与他有过几面之缘。不过，不过据我所知，他好像已经离开大皇郡了。哦，是吗？芊芊与此人并非熟识，何况，他若还在大荒郡，又怎会逃过藤少宗主的法眼呢？既然如此，那便告辞了。这肯定
，原来你就是柳豆腐。你身上残留着华宗的精神力，这么近，可逃不出我的感应。林动，见过林少宗主。哥、啊、哥，是林动，就是那个杀死华宗、打伤华谷的林动。我活了这么年轻啊，这小子不怕死了，竟然还敢来大皇古碑。哼，臭小子！哼哼。长老特意嘱咐，一定要把你活着带回去，练成浮魁。嗯嗯是要一起上吗？都退下。这个猎物，我要独自享用。是前又强了许多，以你现在的实力，依然不是他的对手。足笔还有一年，我会尽快提升实力的。狼天兄，许久未见了。嗯，是黄埔宗族，快看快看，黄埔宗族来了，黄埔宗族来了。难道他也来了？那位应该就是黄埔剑，这是求情呀。黄埔妹妹，一会儿可要跟紧我们哟！哎，黄埔妹妹，跟着一个不男不女的有什么意思？自然是跟着我王岩比较有趣。两位能照顾好自己便是。王岩，林动，你这个废物竟然还活着！林动，啊、诸位，真是许久未见了。
这便是青竹姐姐提过的灵动吗？倒也是一般，不知怎会被青竹姐姐提起。唐天兄，我与这小子有点旧账要算，但他与你们林家也有点关系，这让我很为难呢。不必为难，一个分家废物而已。玲珑天大哥，这样不太合适吧？<笑>狼天兄果然识大局。这个废物若是留着，只会有损我们两家的关系。原来林动是林氏宗族分家的人。<笑>那我就不客气了。董叔。我有私事，预先解决一番。速战速决，切勿耽误正事。放心，董叔。上次侥幸让你逃脱，这次可没那么幸运了。啊，这臭小子竟然是在劫难逃了！在动手前，容我多问一句。嗯，这次你的乾坤带可准备好了？要取你性命！耶！藏天星小城。镇魔掌练的也太不到家了，让我来教教你什么是金台镇魔掌。
现在竟然这么强了？怎么，怎么可能？才一年时间，你怎么可能超越我？现在的你，在我眼中根本不堪一击。小子，不要得寸进尺！你真当王室宗族无人不成？什么王室宗族？无非就是些仗势欺人之徒。童叔，这小子竟敢辱没我们王室宗族，杀了他！林郎天，此人也算是你林氏宗族之人。你如此纵容族人放肆，就不怕坏了林王两家关系？王长老言重了。林王两家的关系，岂会因为一个分家之人而改变？林东，今日之事，你闹得过分了。若想保命，便立刻跪下，向王家人赔罪。还轮不到你来插嘴！你说什么？林郎天，身为林氏宗族之人，却百般讨好王氏宗族，当着众人之面欺破本族之人，辱没本族尊严。此事传出去，必然会有无数人耻笑林氏宗族，使宗族成为笑柄。林郎天，你已是宗族罪人，必入宗族行刺。好个牙尖嘴利的小子！便将你停下，送往宗族行刺，看看究竟是谁该受罚。当天，你若是真出手了，恐怕这里所有人都会认为你这是在对王室宗族服软。此事传回去，长老们必会不满。这小子如此猖狂，若是不轻他，今后还如何在宗族立足？林木叔，还请不要阻拦。当天，此事先作罢。这林动虽然言语狂妄，但也不失为一颗好苗子。无缘无故当众擒他，的确不合适。何况此事林动说的确实不错，你的做法过于讨好王家了。林浪天大哥，看在同族的份上，不要跟他计较了。林家要护短不成？哈哈哈哈哈！这只是小辈之间的切磋而已，王长老不必在意吧？何况大荒古碑开启在即，我们四大宗族可还有正事要办呢。快看，古碑要开启了！开启了！开启了！开启了！开启了！绝对不能这么轻易饶了这小子呀！林氏宗族，所有人进入古碑。是。是。走。正事要紧，回头再找这小子算账。宗族听令，出发！是。我们出发。是。大家跟上。是。走，走，走，走，走，走，跟上，跟上，快点，跟上，快点，小严。
，我们好像突然到了另一个地方。这里应该是远古宗派所开创的空间。空间中凝聚了浓郁的天地元力，应该已是废弃了上万年之久。当年到底发生了什么，让远古宗派都消亡了？上万年的事儿，谁知道呢？走吧，我们先进去看看有没有祖父的线索。这妖兽一直在地下活动，难怪神出鬼没呢。我们得想办法出去，跟小燕会合。啊啊！那东西过来了，快跑！试试。
讨厌的妖兽好像消失了。趁现在，赶紧前往远古宗派遗迹。是。一会儿给我勤快些，这次务必要在古碑空间里多搜刮些灵宝。放心吧，古岩长老，这次我们一定会把之前龙源造成的损失给您弥补回来。啊有些眼熟，哼，灵动，跟我来，是是。阴风阵有多凶险吗？当时情况危险，也顾不上那么多了。何况我还在阴风阵中练成了御雷体。不过，幸好有你在才能成功。放开，放开雕爷！不过你这拼劲儿，确实有几分你雕爷的风采。走吧，我们该上去了。嗯。啊啊！等等，快看那！那是什么？走，去看看，说不定是远古宗派留下的宝物呢。是他生前所设的屏障，只是年代久了，所以威力小了许多。否则，你的御雷体也未必闯得过。
，那枚黑色符文应该就是祖符。现在可以确定，祖符就在古碑空间之中。哎，我们快走吧。怎么了？他们抵御的那股可怕的力量究竟是什么？让他们拼上性命也要守在这里？不清楚。也许他们有着什么特殊的使命吧。啊啊！哇！这是涅盘丹啊！这便是涅盘境才能炼成的涅盘丹吗？嗯，不错。虽然你现在离涅盘境尚有一段距离，不过若得到涅盘丹，将来修炼必定是事半功倍。多谢前辈馈赠。好了，走吧。气息在这里，怎么看不到他？明洞，你是在找这头畜生？小严，不言，有什么事冲我来，立刻放了小严，放了他！快住手！老夫今日好好跟你算算之前的账。你。小雕，你有办法救出小岩吗？你先引开那古岩，雕也自有办法。老家伙，想找我算账？哼，也不掂量一下自己有没有这个本事。狂妄的小子，老夫定要诛灭你！哼，来呀，老家伙。还给小严的，没事了，小严。啊，哼，啊，林东，小心！臭小子，去死吧！吞狼断山掌，魔猿变。
咎由自取。哎，我们走吧。小子，你方才也太拼命了，硬生生接了那老家伙一招。若不是你练成了御雷体，不死也会受重伤。我可不想让他伤害小燕。之前面对画骨的追杀，你们不也拼命保护我吗？兄弟之间，不就应该如此吗？怎么了？啊，没没没什么。来，传火，下次长点脑子吧，别又给你刁爷添麻烦。来，传火，你敢对你刁爷动手动脚？雷动，你不是划过他？雷动，雷动。确定是这里吗？不错，我的本命灵符对这里感应最为强烈。嗯，哼哼，看来祖符极有可能就在此地。快，我们先进去打探一番。嗯，小严，我们走。这种好东西，可不能便宜了阴魁宗。去，通知少宗主，高等福魁即将到手。是，曹长老。啊！啊！啊！啊！这。出来！哼，啊，灵动！看来你们阴魁宗的人都认识我呢。你想怎么样？散去福魁上的精神烙印？啊，不可能！不愧也听命于我，小子，你完了！哎，放开我！别过来！我再说一遍，散去福魁的精神烙印。哎，灵东兄弟，有话好说，我我照办便是。哼。多谢了，这位长老。小子，就算你拿到高等福魁又如何？一旦少宗主知道，他是绝对不会放过你的。是我阴魁宗的人马赶到了。林动，现在交出高等福魁，还来得及。小姐，是阴魁宗的人。哦
。难道阴魁宗已经把高等福魁收走了？穆芊芊。彭磊，穆芊芊，你竟敢对我阴魁宗出手！彭少宗主误会了，芊芊也只是刚到这里。哼，少在这儿跟我装傻！那尊高等福魁呢？未曾见过。你最好交出来，否则现在就灭了你们大魔门。彭少宗主怕是有些自大了，就凭你？给一脸不要脸！我叉掌，大魔甲咒。看来藤少宗主对自己的实力过分自信了。臭女人，给我上！是。怕你不成？上！是。呀！是。是。东，你逃不掉的。瞧出高等福魁，也许藤少宗主还可以饶你一命。啊？我感觉这下面有什么东西。走，我们下去看看。我才不要下去！那下面是九幽寒界，除非是造化性强者，若是下去，连精神力都会被冻碎。哦，你为何知道？这我……既然你不肯说，那就跟我一起下去看看吧。不，不要！走，小野。开启多次，若真有什么至宝，怎会轮到你来拿？把你知道的都说出来！你先保证，我说了之后不能杀我。说，三年之前，我们英魁宗宗主亲自出马，已将这里的至宝带回宗门。自那之后，宗主便是一直在走步闭关修炼。英魁宗宗主。嘿，小子，你晚了一步。那至宝也是我们宗主的囊中之物。啊、真是个嘴欠的老家伙。没想到，祖父已被人捷足先登了。哼，小子，放心，祖父不可能会被轻易炼化。那阴魁宗宗主绝没那种本事，所以我们还有机会。看来，得去会会那阴魁宗宗主了。啊
，祖父已被取走，为何我的本命灵符还要感应？这黑色石柱似乎有些古怪。知道了。集中你的精神力，好好感受。来到这里了。晚辈林动，见过前辈，不知前辈是？哼哼，想必这位便是祖父的主人吧？祖父的主人？<笑>这位应该是大名鼎鼎的天妖雕吧？妖之大陆的霸主一族，嗯，到底是祖父的主人，果然有见识。不错，老夫便是上一任吞噬祖父的主人。吞噬祖父？这位少年是为祖父而来的吧？正是，前辈。不过，老夫知道，外面的祖父已被人取走。不过，就算如此。那人也永远无法炼化祖父，请前辈赐教。若要炼化祖父，必须得到老夫的认可。天地之力，获得力量的同时，还会有着他的责任。或许以后，你会明白的。多谢前辈。嗯，没想到你这小子竟能得到上一任祖父主人的认可。看来，此次倒也不算白来。我们走吧
这位前辈，到底是什么境界的强者？嗯，我也不清楚。不过，能成为祖符的主人，绝对不仅仅是一般的强者。不知是怎样的敌人，能击败如此强大之人？天外有天，人外有人。就算是祖符之主，也不可能是无敌的存在。这天地之间的强者，真是多如繁星啊！好了，别多想了。既然东西已到手，那便先离开此处吧。嗯，对了，那家伙怎么办？既然答应不杀他，便把他留在此处吧。嗯。小燕，我们走。哎。实力也不过如此。穆芊芊，把高等福魁交出来！若不是为了这个，你早就没命了。我说过，从未见过什么高等福魁。我会让你开口。哼，终于是祭出福魁了吗？现在认输还来得及。难道我穆芊芊会怕你不成？林动，那小子怎么会在里面？给我追！小雪，现在怎么办？走，我们跟上去看看。别想跑！彭磊少宗主，见到我何必如此激动啊！臭小子！那尊高等福魁是被你收走了，不错，正是在下。你这个狡猾的小子！少宗主，给我上，杀了这小子！是。人人人人人在阴鬼宗的手上，对我们总是有利。臭小子，你夺我福魁，今日我是不会放过你的。这福魁本就是远古宗派的宝物，怎么就成了你的？臭小子，不要太得意。所有人将精神力传送给我。是。阴鬼大阵。看来这藤也是比别急了。
彭少宗主，这便是你要的高等富贵，不知感觉如何呀？不要以为得到一尊高等富贵，就敢在我面前放肆！给我去死！想杀我？今日便先取你性命！福魁，龙金。嗯想跑？福魁，追上去！啊，这是怎么回事？小子，刚刚那么几下，早把你的纯元丹耗光了。什么？这么快？哼，你以为高等福魁的战力是白给的吗？好吧，看来今后还要省着点用。等之后有机会，再找那阴鬼宗的人算账。<笑>芊芊真是有眼福，竟能看到林公子以一人之力独抗阴鬼宗。啊，穆姑娘见笑了，我只不过是凭借福魁之力而已。说来，林公子能得到这高等福魁，我们大魔门可是出了不少力哦。林公子该怎么答谢我呢？穆姑娘，若让阴鬼宗的人得到这东西，对你们来说。可不是好消息吧？<笑>不错，至少林动公子是我们的朋友。公子此次应当也是冲着造化武碑而来的吧？造化武碑？啊？难道公子从未听说过？我出入大皇古碑，对这里并未熟悉。这造化武碑是远古宗派当年传授弟子武学秘籍所在，而若能进入古碑修炼，则有可能。获得造化级的武学，造化级的武学，不错。林公子是否愿意与芊芊结伴同行呢？我一向独来独往惯了，而且之前得罪了太多仇家，恐为穆姑娘带来麻烦。既然如此，那芊芊就先行一步了。期待在造化武碑也能见到林公子一鸣惊人。我们走。是。嗯，小子，看来此次又有意外收获了。不知这造化武碑究竟有何神奇？我们走。小严、啊，出发。啊这次我们还有没有机会进入造化武碑啊？哎，四大宗族在这儿就是，这次没戏了。哎呀，真是！哼，这些杂鱼倒是有些自知之明。我们四大宗族必然都能占据一席之位，而王延少爷要尽力习得一门造化武学，这样我们王家在四大宗族中的地位就能更进一步。<笑>童叔放心，我一定不负家族众望。好像有人忘了，是怎么被一个分家小子打得着不着北的。<笑>嗯、秦氏，你少阴阳怪气的！待我得到造化武学，看你还敢放肆！啊，那不知要等多久了。哦哦哦哦哦少爷，先把精力放在造化武碑之上，那小子的事之后再处置。哼！林动公子，我们又见面了。啊，穆姑娘，小子，这么高调出场，当你的仇家都眼瞎呀？要进入造化武碑，必然要争这一席之位，倒不如这样痛快些。
开始了。必须要争得一个席位。这古碑之中，好像还有些别的东西。别的东西，等你进去之后，自然就知道了。现在先征得席位。狼天，你去吧。是，木叔。从武碑之中得到一部造化武学，那就有跟他动手的资格了。造化武学，王岩少爷，请登上席位吧。嗯。就那两把刷子，可比不上林郎天。是不是废话吗？他还败在林木手下。那王爷凭什么站在席位之上啊？就是，他也不上，我们也上，是吧？若谁有不服，尽管出来。我王室宗族会告诉他，为何王爷有资格占这一席之位。我站在这里，王兄应该没有意见吧席位了，又是谁啊？我们要不要上啊？等等，强者太多，别去做出头鸟。我不敢，不敢，不敢。先看看情况再说。还是算了，我觉得这事儿。快看，这小子疯了！他干嘛？就是，林动。哎，这小子虽然是分家之人，行事倒是有些魄力。站住！有何赐教？就你这种无门无派之徒，也想觊觎武碑的一席之位？不想死就自己滚吧！武碑席位，本就有能者得之。王长老有什么意见？<笑>就凭你？哼，他都能在上面，我为什么不行？王爷还不如他了，他都能上，我也能上。就是啊，我也能上。你这狂妄的小子，老夫今日就好好教训你一番。金台镇魔掌，金台镇魔掌。小子，想活命就赶紧滚！我可不会手下留情的。那就请多赐教了。木叔，嗯，<笑>我倒想看看这林动有何底气，敢顶撞王统。可是。
这小子。哈哈，看来这王家的实力一般呐。是啊，之前那个王爷这么想，这个长老好像也不怎么样吧。笑死了！王室弟子听令，杀了这个小子！是。现在可有资格了？哈哈，这个林动果然有两下子，是那个王总不行。这王家实力也就一般般嘛。嗯，不错不错。没想到他的实力又见长了。谢了，萧炎。恭喜了，林动公子。多谢穆姑娘。这不过是依靠福魁之力，有什么好得意的？信不信我现在就能一巴掌把你扇出去？<笑><笑>下一席，我擒虎门要了。旁门也要一席。哎，你看，你看，小王，我被启动了。的武学空间了，这些都是远古宗派的武学传承。太好了，快找造化武学。嗯。嗯，六品武学天罗掌。走，我们再找找别的。
，你说我们是不是应该再往上看看？啊？嗯、啊。<笑>小子，快过来！怎么了，小雕？追上他，那是什么？那是武飞的碑魂。碑魂，找到碑魂，就能让他告诉你造化武学在哪里。原来如此，那可不能放他走前辈，嗯，师尊，拜见师尊。好好，师尊，这位就是您的传承者吗？不错，你带他去吧。遵命，师尊。什么意思啊？前辈，跟他去吧。我们走吧，来吧，来吧，小老鼠。啊，小小老鼠，那小丫头，我可是天妖雕一族，连你那个黑瞳师尊都对我敬畏三分。我劝你说话小心点儿啊！啊！啊是造化武学，这里存放的都是宗门的造化武学。哇，这也太壮观了吧！跟我来吧，这个看着很厉害啊。这个这个，好像更厉害。小美美，这些造化武学是不是我都可以学啊？这小子怎么一下子就原形毕露了？不会吧，这些都不给我学啊！你是师尊的传承者，你要学的是那个。啊